ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ജി കെ അങ്ങാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കപ്പെടാൻ വളരെയേറെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാക്കളുടെ പേരുകൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഓരോ മേഖലയിലും നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാക്കളായവരുടെ പേരുകൾ ലളിതമായി ഓർത്തിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രസകരമായ സൂത്രങ്ങളാണ് എല്ലാ വർഷവും ആറ് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലാണ് നൊബേൽ സമ്മാനം നൽകപ്പെടുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ നേടിയതാരെന്ന് നോക്കാം എത്തിയോപ്യയുടെ നാലാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ എബൈ അഹമ്മദ് അലി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി മറ്റൊരു മേഖലയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പേര് ഓർക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് അലി മുഹമ്മദ് അലി ബോക്സിംഗ് എന്ന കായിക ഇനത്തിലെ ഇതിഹാസമാണ് മുഹമ്മദ് അലി എന്ന പേരും അഹമ്മദ് അലി എന്ന പേരും തമ്മിൽ സാമ്യവുമുണ്ട് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് അലിയുടെ ബോക്സിംഗ് എന്നത് വയലൻസിന് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഇനമാണ് അതേസമയം അഹമ്മദ് അലിക്ക് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് സമാധാനത്തിന്റെ പാത പിന്തുടർന്നതിന് നോൺ വയലൻസിന് മുഹമ്മദ് അലി എന്നാൽ വയലൻസ് അഹമ്മദ് അലി എന്നാൽ നോൺ വയലൻസ് അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സാഹിത്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സാഹിത്യ നൊബേൽ ജേതാവ് ഓസ്ട്രേലിയൻ സാഹിത്യകാരനായ പീറ്റർ ഹാൻഡ് കെ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള സൂത്രം ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ സാധാരണയായി തന്റെ രചനകൾ കടലാസിലെത്തിക്കുന്നത് എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് കൈ അഥവാ ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെ ഹാൻഡ് സാഹിത്യ നൊബേൽ ജേതാവിന്റെ പേര് പീറ്റർ ഹാൻഡ് കെ പീറ്റർ ഹാൻഡ് കെ സിമ്പിൾ അല്ലെ ഇനി രസതന്ത്രത്തിലെ നൊബേൽ ജേതാക്കളെ പരിചയപ്പെടാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മൂന്ന് പേരാണ് കെമിസ്ട്രിക്കുള്ള നൊബേൽ നേടിയത് സ്റ്റാൻലി വിറ്റിംഗം ജോൺ ബി ഗുരുനഫ് അക്കീറ യുഷീനോ ആദ്യമേ തന്നെ സ്റ്റാൻലി വിറ്റിംഗം ഈ പേരോർക്കാനായി കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ ഓർത്താൽ മതി ഒന്ന് ലബോറട്ടറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് രണ്ട് രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എലി മൂന്ന് വൈറ്റ് കെമിക്കൽസ് സ്റ്റാൻഡ് പ്ലസ് എലി പ്ലസ് വൈറ്റ് കെമിക്കൽസ് സ്റ്റാൻ ലി വൈറ്റ് സ്റ്റാൻ ലി വിറ്റിംഗം അടുത്തത് ജോൺ ബി ഗുരുനഫ് സമീപകാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു ബോളിവുഡ് ചിത്രമാണ് പരമാണു പരമാണു എന്നാൽ ആറ്റം രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാനം പരമാണു എന്ന ചിത്രത്തിലെ നായക കഥാപാത്രത്തിന് അവതരിപ്പിച്ചത് ജോൺ എബ്രഹാം നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാക്കളിലെ രണ്ടാമൻ്റെ പേര് ജോൺ ബി ഗുഡിനഫ് ഇനി മൂന്നാമനാണ് അക്കീറ യുഷീനോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ സംഭാവന എന്നത് ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ അയോൺ എന്ന വാക്ക് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുമുണ്ട് അക്കീറയിലെ ആ യുഷീനോയിലെ യോ ിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി സൃഷ്ടിച്ചത് അഖീറ യുഷീനോ അടുത്തതായി വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ നൊബേൽ ജേതാക്കൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഗ്രേഗ് എൽ സെമെൻസ വില്യം ജി കെലിൻ പീറ്റർ ജോൺ റാഡ്ക്ലിഫ് എന്നിവരാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ നേടിയത് ഈ പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്താൽ മതി ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്രീക്ക് എന്ന പദവുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ് ഗ്രെഗ് എന്ന പദം ഗ്രീക്ക് ഗ്രെഗ് ഗ്രെഗ് എൽ സെമെൻസ പോരാത്തതിന് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം വളരെ മുന്നിലായിരുന്നു വിജ്ഞാനമെന്നാൽ ജി കെ പൊതുവിജ്ഞാനം അതുപയോഗിച്ച് വില്യം ജി കെലിൻ ജി കെ ജി കെലിൻ എന്ന പേരും എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തെടുക്കാം ഗ്രീസ് മൗണ്ട് ഒളിമ്പിക്സ് പോലെയുള്ള അവിടുത്തെ പർവ്വതങ്ങളാലും പ്രശസ്തമാണ് പർവ്വതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ് ക്ലിഫ് ആ സൂചന ഉപയോഗിച്ച് പീറ്റർ ജെ റാറ്റ് ക്ലിഫിനെയും എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തെടുക്കാം അടുത്ത രംഗം ഭൗതികശാസ്ത്രം അഥവാ ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് രംഗത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നൊബേൽ നേടിയത് മിഷേൽ മേയർ ജിം പീബിൾസ് ഡിഡിയർ ക്വിലോസ് എന്നിവരാണ് ഇവരെ ഓർത്തിരിക്കാൻ ലളിതമായ ഒരു കഥ ഓർത്താൽ മതി കഥയിൽ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് മിഷേലും മേയറും മിഷേൽ മേയർ നൊബേൽ ജേതാക്കളിലെ ഒന്നാമൻ ഇരുവരും ചേർന്ന് ജിമ്മിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി ജിം എന്നതാണ് സമ്മാന ജേതാക്കളിലെ രണ്ടാമനായ ജിം പീപിൾസിനെ ഓർക്കാനുള്ള സൂത്രം 
അവർ ജിമ്മിൽ പോയി ചെയ്തിരുന്നത് ഫിസിക്കൽ എക്സർസൈസ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഈ ഫിസിക്കൽ എക്സർസൈസിലൂടെ അവർക്ക് പത്ത് കിലോ ടെൻ കിലോസ് ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു അതിൽ നിന്നും മൂന്നാമൻ്റെ പേര് നമുക്ക് കിട്ടി ദിദിയർ ക്വലോസ് കിലോസ് ക്വലോസ് അവസാനമായി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നൊബേൽ നേടിയവർ മൈക്കിൾ ക്രെമർ എസ്റ്റർ ഡഫ്ലോ അഭിജിത് ബാനർജി ഈ പേരുകൾ ഓർക്കുന്നതിനായി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് പദങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ക്രമം ക്യാഷ് ഫ്ലോ എനർജി ഒരു ഇക്കോണമി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ക്രമം ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്രമം എന്ന വാക്കുപയോഗിച്ച് മൈക്കിൾ ക്രെമർ എന്ന പേര് ഓർക്കാം അത്തരത്തിൽ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ക്രമമുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ വർദ്ധിക്കും ക്യാഷ് ഫ്ലോയിലെ ഫ്ലോ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ച് ഡഫ്ലോ എന്ന പേരും ഓർക്കാം അതുവഴി എസ്റ്റർ ഡഫ്ലോ ഇനി ക്യാഷ് ഫ്ലോ വർദ്ധിച്ചാൽ ഇക്കണോമിക്ക് കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ടാകും എനർജി എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ച് ബാനർജി അഭിജിത് ബാനർജിയെയും എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തെടുക്കാം ഇനി പഠിച്ച സൂത്രങ്ങളും അറിഞ്ഞ വിവരങ്ങളും പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾ നേരിട്ട് നോക്കാം ചോദ്യം ഒന്ന് താഴെ പറയുന്നവയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്ക് ഓപ്ഷൻ എ വില്യം ജി കെയ്ലൻ ബി ഗ്രെഗ് എൽ സെമൻസ സി അബെ അഹമ്മദ് അലി ഡി ജോൺ ബി ഗുഡ് ഇനഫ് സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ ജേതാവിനെ ഓർത്തെടുക്കാനായി നമ്മൾ പഠിച്ച തന്ത്രം സമാധാനത്തിൻ്റെ നേർ വിപരീതമായ ഒരു മേഖലയിലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് ഓർക്കുക എന്നതായിരുന്നു ബോക്സിംഗ് ഇതിഹാസമായ മുഹമ്മദ് അലി മുഹമ്മദ് അലിയുമായി ഏറ്റവും സാമ്യമുള്ള ഒരു പേര് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് അഹമ്മദ് അലി അപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഉത്തരം അബെ അഹമ്മദ് അലി ചോദ്യം രണ്ട് ജിം പീപിൾസിന് ഏത് മേഖലയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ഇക്കണോമിക്സ് ബി കെമിസ്ട്രി സി ലിറ്ററേച്ചർ ഡി ഫിസിക്സ് ജിം പീപിൾസിൻ്റെ പേരിലെ ഏത് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സൂത്രത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് നോക്കുക ജിം അല്ലേ ജിമ്മിൽ പോകുക എന്നാൽ എന്താണ് വ്യായാമം ചെയ്യൽ അതൊരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആ ലളിതമായ സൂചനയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഉത്തരമായ ഫിസിക്സ് അഥവാ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം ഫിസിക്സ് ചോദ്യം മൂന്ന് എം സ്റ്റാൻലി വീറ്റിംഗമിന് ഏത് മേഖലയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് ഓപ്ഷൻ എ പീസ് ബി മെഡിസിൻ സി ഫിസിക്സ് ഡി കെമിസ്ട്രി സ്റ്റാൻലി വിറ്റിംഗം എന്ന പേര് ഓർക്കുന്നതിനായി നാം പഠിച്ച സൂത്രം എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് വസ്തുക്കളുടെ പേരുകൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക സ്റ്റാൻഡ് എലി വൈറ്റ് കെമിക്കൽ സ്റ്റാൻലി വിറ്റിംഗം സ്റ്റാൻഡ് എന്നാൽ ഒരു ശാസ്ത്ര ലബോറട്ടറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു എലി എന്നാൽ പുതിയ രാസവസ്തുക്കൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവി വൈറ്റ് കെമിക്കൽ എന്നത് വളരെ ലളിതമായി തന്നെ നമ്മളെ ഉത്തരത്തിലെത്തിക്കുന്നു കെമിക്കൽ കെമിസ്ട്രി അഥവാ രസതന്ത്രം ചോദ്യം നാല് താഴെ പറയുന്നവരിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ആർക്ക് ഓപ്ഷൻ എ അക്കീറ യോഷീനോ ബി ഓൾഗ ടൊക്കാർസുഖ് സി പീറ്റർ ഹാൻഡ്കെ ഡി ഗ്രെഗ് എൽ സെമൻസ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതു പേരിനാണ് സാഹിത്യം എന്ന രംഗവുമായി ഏറ്റവും അടുപ്പം തോന്നുന്നത് എന്ന് നോക്കുക സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ രചിക്കപ്പെടുന്നത് സാഹിത്യകാരുടെ കൈകൊണ്ടാണ് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്ഷൻസിൽ ഈ സൂചനയുമായി ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന പേര് ഹാൻഡ് കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം പീറ്റർ ഹാൻഡ് കെ ചോദ്യം അഞ്ച് താഴെ പറയുന്നവരിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മെഡിസിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിക്കാത്തത് ആർക്ക് ഓപ്ഷൻ എ വില്യം ജി കെയ്ലൻ ബി ഗ്രെഗ് എൽ സെമൻസ സി പീറ്റർ ജെ റാറ്റ്ക്ലിഫ് ഡി മിഷേൽ മേയർ ഇനി നാം ഓർത്തെടുക്കേണ്ടത് മെഡിസിൻ അഥവാ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ നൊബേൽ ജേതാവിനെ ഓർക്കാൻ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട സൂത്രമാണ് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തിന് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ 
സംസ്കാരം ഏതെന്ന് ആലോചിക്കുക ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം ഗ്രീക്ക് എന്ന പദവുമായി സാമ്യമുള്ള ഒരു പേര് ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആയ ഗ്രെഗ് എൽസെമെൻസ ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിൽപ്പെട്ടവർ പൊതുവിജ്ഞാനം അഥവാ ജി കെയിൽ വളരെ കേമന്മാരാണെന്നും നാം ഓർത്തിരുന്നു ജി കെ എന്ന കീവേഡിനായി ഓപ്ഷൻസിൽ തിരഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എ വില്യം ജി കെയ്ലിൻ എന്ന പേരിലെത്തും ആ പേരും ഒഴിവാക്കുക അടുത്തതായി നമ്മൾ ഓർത്തത് ഗ്രീക്ക് പർവ്വതങ്ങളെ അഥവാ ക്ലിഫുകളെ കുറിച്ചാണ് ആ സൂചന നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് പീറ്റർ ജെ റാറ്റ് ക്ലിഫ് എന്ന പേരിലാണ് ആ പേരുകൂടി ഒഴിവാക്കുന്നതോടെ ഉത്തരമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി അവശേഷിക്കുന്ന ഏക ഓപ്ഷനാണ് മിഷേൽ മേയർ ചോദ്യം ആറ് അക്കീറ യോഷീനോക്ക് ഏത് മേഖലയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ മെഡിസിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ സി കെമിസ്ട്രി ഓപ്ഷൻ ഡി എക്കണോമിക്സ് അഖീറ യോഷീനോ എന്ന പേരിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ മേഖലയിൽ നടത്തിയ സംഭാവനയെ പറ്റിയുള്ള സൂചനയുണ്ട് അഖീറയിലെ ആ യോഷീനോയിലെ യോ ആ യോ അയോൺ ലീഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി അയോൺ എന്നത് ഒരു രാസവസ്തുവാണ് രാസവസ്തുക്കൾ സ്വാഭാവികമായും രസതന്ത്രം അഥവാ കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധമുള്ളതുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം കെമിസ്ട്രി ചോദ്യം ഏഴ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ജോൺ ബി ഗുഡിനഫിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ജോൺ ബി ഗുഡിനഫിന് ഫിസിക്സിനാണ് നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ബി ജോൺ ബി ഗുഡിനഫിന് കെമിസ്ട്രിയിലാണ് നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ സി ജോൺ ബി ഗുഡിനഫിന് ഇക്കണോമിക്സിനാണ് നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഡി ജോൺ ബി ഗുഡിനഫിന് മെഡിസിനാണ് നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ജോൺ ബി ഗുഡിനഫ് എന്ന പേര് ഓർമ്മിക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ച സൂത്രം സമീപകാലത്തെ ഒരു ബോളിവുഡ് ചിത്രം ഓർക്കലായിരുന്നു ജോൺ എബ്രഹാം നായകനായ പരമാണു പരമാണു എന്നാൽ ആറ്റം ആറ്റം അടിസ്ഥാനപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് സാധ്യതകളിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇനി ഫിസിക്സിൽ ജേതാക്കളായവരെ ഓർക്കാൻ നാം ഉപയോഗിച്ച സൂത്രമൊന്ന് ഓർക്കുക അതിനായി നമ്മൾ ചെയ്തത് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ജിമ്മിൽ പോകുന്നതായ ഒരു കഥ ഓർക്കുകയാണ് ആ കഥയുമായി ജോൺ ബി ഗുഡിനഫിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം കെമിസ്ട്രി ജോൺ ബി ഗുഡിനഫിന് കെമിസ്ട്രിയിലാണ് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ചോദ്യം എട്ട് വില്യം ജി കെയിലിനും ഗ്രെഗ് എൽ സെമൻസയ്ക്കും ഏത് മേഖലയിലാണ് നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ മെഡിസിൻ ബി ഫിസിക്സ് സി കെമിസ്ട്രി ഡി ഇക്കണോമിക്സ് വില്യം ജി കെയ്ലിൻ എന്ന പേര് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പേരിലെ ജി കെയ്ലിൻ എന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു സൂത്രവുമായി ബന്ധമുള്ളതാണ് ജി കെയ്ലിൻ എന്ന ഭാഗം ഏറ്റവും ആദ്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ജി കെ എന്നതാണ് ജി കെ അഥവാ പൊതുവിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഗ്രീക്ക് വിജ്ഞാനത്തിന് പുറമെ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം ശോഭിച്ച മറ്റൊരു മേഖല വൈദ്യശാസ്ത്രം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഗ്രീക്കുകാർ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ഒരുപാട് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം മെഡിസിൻ അഥവാ വൈദ്യശാസ്ത്രം ചോദ്യം ഒമ്പത് താഴെ പറയുന്നവരിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഇക്കണോമിക്സിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ആർക്ക് ഓപ്ഷൻ എ വില്യം ജി കെയ്ലിൻ ബി അബെ അഹമ്മദ് അലി സി എസ്തർ ഡഫ്ലോ ഡി ഡിഡിയർ ക്വെലോസ് ഇക്കണോമിക്സ് അഥവാ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമാണ് നാം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട വിഷയം ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് മൂന്ന് കീവേഡുകളാണ് ക്രമം ക്യാഷ് ഫ്ലോ എനർജി ക്രമം എന്ന സൂചനയുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു പേര് ഓപ്ഷൻസിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ഇല്ല ഇനി ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന സൂചനയുമായി സാമ്യമുള്ള പേരിനായി നോക്കുക അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ സി ആയ എസ്തർ ഡഫ്ലോ കണ്ടെത്താം ആ വിധത്തിൽ വളരെ ലളിതമായി ആ ഉത്തരവും കണ്ടെത്താം ഉത്തരം എസ്തർ ഡഫ്ലോ ഈ സൂത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളെ അനായാസം നേരിടാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക
ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ കണ്ടന്റുകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി